హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ శివాని సాధారణంగా ఇప్పుడు కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఎంగ్ ఏజ్లో మెయిల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా ఎక్కువ మంది ఫైల్స్ బారిన పడుతున్నారు అదేవిధంగా ఫీమేల్ చూసుకుంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా ఇది వాళ్ళని బాగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది మరి అసలు ఫైల్స్ ఎందుకు వస్తాయి అది స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఏంటి వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో ఈ టాపిక్ మీద ఈరోజు మనతో మాట్లాడడానికి డాక్టర్ షమీ మున్నీసా గారు ఉన్నారు బ్రెస్ట్ సర్జన్ అదేవిధంగా ప్రాక్టాలజిస్ట్ హాయ్ మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్ ఇప్పుడు ఫైల్స్ ఆ టాపిక్ మీద మాట్లాడుకుంటే దానికి మెయిల్కి వస్తుంటుంది అదేవిధంగా ఫీమేల్లో కూడా మనం ఫైల్స్ అనేవి చూస్తూ ఉంటాము అది అసలు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఏంటి ఒక వచ్చినప్పుడు మనము దానికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మామూలుగా ఫైల్స్ అనేవి మన బాడీ నార్మల్ పార్ట్ ఓకే మన క్యానస్కి వచ్చేసి కుషన్స్ ఉంటాయి కుషన్స్ వచ్చేసి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి మన యానల్ మజిల్స్కి ఎస్పెషల్లీ హార్ట్ స్టోర్స్ వచ్చినప్పుడు దే ప్రొటెక్ట్ అవర్ యానల్ మజిల్స్ ఆ కుషన్స్కే ఫైల్స్ అంటాము ఆ ఫైల్స్ ఏంటంటే మామూలు బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి విత్ మ్యూకస్ సో ఎప్పుడైతే రిపీటెడ్ కాన్స్టిపేషన్ అవుతుందో రిపీటెడ్గా హార్ట్ స్టూల్స్ వస్తూ ఉంటాయో ఈ కుషన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సైజ్లో టు ప్రొటెక్ట్ సో ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయో ఆ కుషన్స్ ఆ ఇట్ సెల్ఫ్ లీడ్స్ టు సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఇచ్చింగ్ అయినా కానీ బ్లీడింగ్ అయినా కానీ బయటకు వచ్చేసి దానిలో క్లాట్ అయిపోతే పెయిన్ అయినా కానీ అలాంటి చేంజెస్ అలాంటి సింటమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉన్నది కాన్స్టిపేషన్ హార్ట్ స్టూల్ రిపీటెడ్గా హార్ట్ స్టూల్స్ రావడం వల్ల ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి గ్రో అవ్వడము గ్రో అయ్యి బయటికి రావడం సో దీనిలో వచ్చేసి ఫోర్ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ వచ్చేసి లోపలే ఉన్నాయి కానీ గ్రో అవుత్ అయింది క్వశ్చన్స్ ఓకే గ్రేడ్ త్రీ వచ్చేసి మనం ఎప్పుడైతే మోషన్ పాస్ చేస్తామో అవి కూడా బయటికి వస్తాయి మళ్ళీ స్పాంటేనియస్గా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి ఓకే మూమెంట్ ఉంటుంది మూమెంట్ ఉంటుంది అంటే లోపల గ్రోత్ ఉంది మోషన్ ఎప్పుడైతే పాస్ చేస్తున్నారో అది బయటికి వస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ అదే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇది గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ వచ్చేసి బయటికి వచ్చింది బయటికే ఉండిపోయింది ఇంకా లోపలికి వెళ్ళదు ఓకే సో గ్రేడ్ ఫోర్ ఎప్పుడైతే అయిపోతాయో గ్రేడ్ త్రీ ఎప్పుడైతే అయిపోతాయో ప్రొసీజర్ అనేది సర్జరీ అనేది కంపల్సరీ అయిపోతాయి ఎప్పుడైతే గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ ఉంటాయో గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ అనేది జస్ట్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అలా ఉన్నప్పుడు మనకు సర్జరీ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు సో ఈ గ్రేడ్ త్రీలో వచ్చేసి మనకు కాంప్లికేషన్స్ ఏమైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఫైల్స్కి రిపీటెడ్ హార్ట్ స్టూల్స్ అయ్యి ఫైల్స్ ఫామ్ అవడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ గ్రేడ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ దానిలో ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకోకుండా ఉంటే ఫస్ట్ గ్రేడ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది తర్వాత వచ్చేసి దానిలో బికాస్ దోస్ ఆర్ బ్లడ్ వైజ్ వీనస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది వెన్యూల్స్ ఉంటాయి సో దానిలో క్లాట్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో క్లాట్ ఫామ్ అయ్యింది అంటే సడన్ థ్రాంబస్ ఆ క్లాట్ సడన్గా అదైతే గ్రేడ్ త్రీ ఏదైతే ఉన్నాయో అప్పుడప్పుడు బయటికి వచ్చి వెళ్తున్నాయి లోపలికి అవి సడన్గా బయటికి వచ్చేస్తే బయటే ఉండిపోతే చాలా సివియర్ పెయిన్ అండ్ బ్లీడింగ్ కాస్ట్ చేస్తాయి సో ఫోర్త్ వచ్చేసి ఫోర్త్ గ్రేడ్ అయిపోయినప్పుడు బయట మనకు ఫీల్ అయితే మాస్లో అండ్ ఎప్పుడైనా హార్ట్ స్టూల్ పాస్ చేసినప్పుడు సివియర్ బ్లీడింగ్ అనేది అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మామూలుగా యానల్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉంటే ప్రతి మనిషి నాకు ఫైల్స్ ఉందని అనుకుంటాను బట్ నాట్ ఆల్వేస్ అందరికీ ఫైల్స్ ఉండడం హ్యూమరాయిడ్స్ ఉండడం కంపల్సరీ కాదు దానిలో వేరే ఇంటిటీస్ కూడా ఉన్నాయి లైక్ ఫిషర్ ఉంది అంటే చిన్న కట్ ఉండడం సో కట్ వల్ల కూడా బ్లీడింగ్ అవ్వడం పెయిన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అవి కూడా మోషన్ హార్డ్ అవ్వడం వల్లే అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ రిపీటెడ్గా కట్స్ అవుతున్నాయి హీల్ అవుతున్నాయి అన్నప్పుడు దారి అనేది టైట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది అలా టైట్ అనేప్పుడు ఆ కట్ అనేది మానదు మానకుండా క్రానిక్ అయిపోతుంది క్రానిక్ అంటే బియాండ్ ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ అలానే ఉండిపోతే ఆ కట్ అది క్రానిక్ అయిపోతుంది అంటే ఇంకా సెల్ఫ్ మానదు అది స్పాంటేనియస్గా మానదు విత్ మెడికేషన్ మానదు అని అర్థం సో ఫిషర్ ఉండొచ్చు సో వెన్ మోషన్లో హార్ట్ స్టోల్స్ వచ్చి బ్లీడింగ్ అవుతుంది పెయిన్ అవుతుంది అంటే దే దట్ మైట్ బీ అ ఫిషర్ దట్ మైట్ బీ అ పైల్స్ దట్ మైట్ బీ అ యాప్సెస్ ఆర్ ఫిస్ట్లు ఆల్సో మామూలుగా ఏదైనా స్వెల్లింగ్ ఉన్నా కానీ అది పైల్స్ అనుకుంటాము కానీ సడన్గా స్వెల్లింగ్ వచ్చింది దానిలో సివియర్ పెయిన్ ఉంది అంటే దట్ కెన్ బీ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ మన నార్మల్ యానల్ గ్లాండ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దానిలో ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి పస్ ఫామ్ అయ్యి కూడా యాప్సెస్ ఫామ్ అయ్యి కూడా ఇలా
సో అందరూ ఏమనుకుంటారు పెయిన్ అవుతుంది బ్లీడింగ్ అవుతుంది అంటే ఆ పైల్స్ అనుకుంటారు బట్ నాట్ ఆల్వేస్ మనం ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు ఒక మనిషికి పైల్స్ ఉండొచ్చు ఒక మనిషికి ఫిషర్ ఉండొచ్చు ఒక మనిషికి ఫిస్టులా ఉండొచ్చు సో అది ఎగ్జామినేషన్ మీద విల్ గెట్ అన్ ఐడియా వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్దర్ టెస్టింగ్ అనేది మెయిన్లీ డయాగ్నోసిస్ ఇస్ క్లినికల్ మనకి ఎగ్జామినేషన్లోనే తెలిసిపోతుంది అసలు ఏంటి ఏం గ్రేడ్ ఉంది అనేది ఒకవేళ ఫర్దర్ ఏమన్నా అవసరం ఉంది అంటే ఫిస్టులాకి యాప్సిస్కి స్కానింగ్ అనేది అవసరం పడవచ్చు సమ్ టైమ్స్ ఎంఆర్ఏ అనేది అవసరం పడవచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ ఒకవేళ హై ఫిస్టులాస్ ఉన్నాయి అంటే సో ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి మనకు ఇంతకు ముందు పైల్స్ ట్రీట్మెంట్ అయింది అంటే వన్ మంత్ బెడ్ రెస్ట్ ఈ కాలంలో అలా ఏం లేదు సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ లైక్ లేజర్స్ అయినా కానీ డీజే హాల్ అయినా కానీ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్ అబ్లేషన్స్ చాలా చాలా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ అనేవి వచ్చేసాయి దీంట్లో సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకు ట్రీట్మెంట్ డ్యూరేషన్ అయినా కానీ రికవరీ డ్యూరేషన్ అయినా కానీ చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది సో నవర్ డేస్ మనకు ఇప్పుడు లేజర్ టెక్నిక్స్ వల్ల అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ వల్ల ఈ ప్రొసీజర్స్ అనేవి డే కేర్లో చేయగలుగుతున్నాము ప్లస్ రికవరీ టైం అనేది చాలా తగ్గిపోయింది హార్డ్లీ వీ అడ్వైజ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ టూ టు త్రీ డేస్ దాని తర్వాత దే కెన్ గో ఫర్ దే రొటీన్ యాక్టివిటీస్ రొటీన్ వర్క్ అనేది చేయగలుగుతారు సో కాకపోతే హీలింగ్ టైమ్ ఆ ఏరియా హీలింగ్ టైం అనేది ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ మామూలుగా బాడీ యొక్క హీలింగ్ అనేది పా బాడీ పార్ట్ ప్రకారంగా మారుతుంది సపోజింగ్లీ ఫేస్ ఉంది ఫేస్లో ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో ఏమైనా స్టిచెస్ వేసినా ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో హీల్ అయిపోతుంది హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ ఉన్నాయి ఒక వన్ వీక్లో హీల్ అయిపోతాయి అబ్డామిన్ ఉంది ఒక టెన్ డేస్ పడుతుంది హీల్ అవ్వడానికి సిమిలర్లీ యాండల్ ఏరియాలో ఏమన్నా ఉంది అంటే అది హీల్ అవ్వడానికి మినిమం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం పడుతుంది సో హీలింగ్ టైం ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ డిఫరెంట్ బట్ ప్రొసీజర్ పరంగా రెస్ట్ అవసరం అనేది జస్ట్ హార్డ్లీ టూ టు త్రీ డేస్ రెస్ట్ సో దీనిలో వచ్చేసి వీ డోంట్ అడ్వైజ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేషెంట్ చాలా వరకు విత్ డైట్ చేంజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫైబర్ డైట్ ఇంక్రీజ్ వాటర్ ఇన్టేక్ దీంతోనే సెట్ అయిపోతుంది అంటే విత్ ప్రైమరీ డైటరీ చేంజెస్ అండ్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్టేక్ చాలామంది రికవర్ అవుతుంది సెకండ్ వచ్చేసి మెడికేషన్ ఎప్పుడైతే మనకు ఫస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వర్క్ చేయవో వీ హ్యావ్ టు అడ్వైజ్ మెడికేషన్ మెడికేషన్స్లో కూడా లాక్సెటివ్స్ యూజ్ చేయడం ఆయింట్మెంట్ సిట్స్ బాత్ చేయడం ఇలాంటివి బేసిక్ ఉంటాయి సో దానిలో కూడా మ్యాక్సిమం ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ అనేవి రికవర్ అవుతారు ఎస్పెషలీ అక్యూట్ స్టేజెస్లో ఎవరైతే ఉన్నారో అర్లీ స్టేజెస్లో ఎవరైతే ఉన్నారో యూజువలీ విత్ మెడికేషన్ రిజాల్వ్ అవుతారు ఎవరికైతే అవి స్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో లైక్ లైక్ ఐ టోల్డ్ ఇప్పుడు పైల్స్ ఉన్నాయి దానిలో గ్రేట్ త్రీ గ్రేట్ ఫోర్ ఫిషర్ ఉంది దానిలో క్రానిక్ ఫిషర్స్ అవ్వడము టైట్ స్పింక్ రావడం సిమిలర్లీ ఫిస్ట్ క్లాస్ ఫామ్ అవ్వడం మ్యాప్సిస్ ఫామ్ అవ్వడం ఈ దీస్ ఆర్ ద ఇండికేషన్ ఫర్ ప్రొసీజర్ ఈ సిచ్యువేషన్స్లో ఇంకా మెడికేషన్ అనేది పని చేయదు సో ప్రొసీజర్ అనేది మ్యాండేటరీ అయిపోతుంది సో ప్రొసీజర్స్ వచ్చేసి డిపెండింగ్ ఆన్ టైప్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఇండివిజువల్ పర్సన్ ప్రకారంగా మారుతూ ఉంటాయి సో బట్ దెన్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాము ఫర్ వెదర్ ఫిస్టులాస్ వెదర్ ఫిషర్స్ ఆర్ వెదర్ ఫర్ పైల్స్ మన సెంటర్లో వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ లేజర్స్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం దానివల్ల రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా బెటర్ ఉంటాయి యూజువల్గా పీపుల్ ఏంటంటే ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఉంటారు లేజర్ చేస్తే పెయిన్లెస్ ఉంటుంది అని సో దట్ ఈస్ వన్ రాంగ్ నోషన్ అనమాట బికాస్ లేజర్ ఈజ్ అ టెక్నాలజీ దాంతో ఏంటంటే బ్లీడింగ్ తక్కువ అవుతుంది కంపేటివ్లీ ఓపెన్ కంటే లెస్ పెయిన్ ఉంటుంది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ పెయిన్లెస్ కొంచెం మైల్డ్ డిస్కంఫర్ట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ ఫస్ట్ టెన్ డేస్ డ్యూరేషన్ ఎప్పుడైతే మనకి హీలింగ్ అవ్వదు ఫస్ట్ టెన్ డేస్ అనేది మైల్డ్ డిస్కంఫర్ట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సో ఈ ఫస్ట్ టెన్ డేస్లో మెడికేషన్ కంటిన్యూ చేయడము లాక్సెటివ్స్ కంటిన్యూ చేయడం సిడ్స్ బాత్ కంటిన్యూ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే మ్యామ్ మరి ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళలో కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం లైక్ వాళ్ళవి కూడా సేమ్ ఉంటాయి లేకపోతే వాళ్ళ దానిలో ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయా ఎస్పెషలీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏం ప్రాబ్లం అవుతుందంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎవరికైతే బవల్ హ్యాబిట్స్ రెగ్యులర్ ఉంటాయో వాళ్ళలో కూడా బికాస్ ఆఫ్ హార్మోనల్ చేంజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ఐరన్ కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ ట్యాబ్లెట్స్ ఏదైతే వాడతారో బికాస్ ఆఫ్ ద బేబీ వెయిట్ బేబీ హెడ్ అయితే కంప్రెస్
యూజువల్గా ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ప్రాబ్లం అనేది రిజాల్వ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో ఏదైతే ప్రెగ్నెన్సీకి ప్రాబ్లం వస్తుందో ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఇన్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ అది రిజాల్వ్ అవ్వడం అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది లోపలికి వెళ్ళడం స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిజాల్వింగ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు కంపల్సరీ ప్రొసీడ్ టు అవర్ ప్రొసీజర్ అదర్వైజ్ ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చే చేంజెస్ అనేవి ట్రాన్సియంట్ ఉంటాయి కాబట్టి యూజువలీ వీల్ గో హెడ్ విత్ కన్జర్వేటివ్ అంటే మెయిన్లీ మెడికేషన్ ద్వారానే ట్రీట్ చేస్తాము అన్లెస్ అంటే మరీ సివియర్ ఉంది లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయింది యాప్సెస్ అయిపోయింది ఇంకా డ్రైన్ చేయాల్సింది సో అలాంటి కేసెస్ మాత్రం వీ ప్లాన్ ఫర్ ప్రొసీజర్ విత్ గ్రేడెడ్ రిస్క్ అనమాట ఓకే మ్యామ్ మరి పైల్స్ ఎవరిలో అయితే ఉంటాయో వాళ్ళు ఎటువంటి డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తారు డైలీ లైఫ్లో యూజువల్గా మోస్ట్ కామన్ యాజ్ ఎట్ వల్ పైల్స్ మామూలుగా పెయిన్ అనేది ఉండదు పెయిన్ ఉంది అంటే యూజువల్గా ఫిషర్ యాడెడ్ ఆన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి సో ఆరెల్స్ బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యి ఉంటుంది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో పెయిన్ రావడం బ్లీడింగ్ రావడము హార్డ్ స్టూల్స్ ఎప్పుడైతే పాస్ చేస్తారో ఎస్పెషలీ పోస్ట్ స్టూల్స్ పెయిన్ అవ్వడము బ్లీడింగ్ అవ్వడము ఇవి దూస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ సింటమ్స్ అనమాట ఓకే మరి మనము ఫుడ్లో ఎటువంటి చేంజెస్ చేసుకోవాలి దాన్ని స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే తగ్గించుకోవాలంటే ఆబ్వియస్లీ కాన్స్టిపేషన్ అనేది ప్యూర్లీ రిలేటెడ్ విత్ ద డైట్ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో వచ్చేసి అపార్ట్ ఫ్రమ్ డైట్ దెర్ ఈస్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ బేబీ వెయిట్ హార్మోనల్ చేంజెస్ అవన్నీ యాడ్ అవుతున్నాయి బట్ ఇన్ జనరల్ హ్యూమన్ బీయింగ్లో వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ డైట్ సో జంక్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయడం మెయిన్ వీట్ మైదా ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రై ఐటమ్స్ అవాయిడ్ చేయడము ఇట్ ఈస్ మెయిన్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి నాన్ వెజ్ ఎవరైతే రొటీన్గా రెగ్యులర్ ఇంటేక్ చేస్తారో వాళ్ళు కూడా కాన్స్టిపేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఈ ఇవి మించి హూ డస్ నాట్ టేక్ ప్రాపర్ ఫైబర్ డైట్ అంటే నాన్ వెజ్ తీసుకోవడం అనేది రాంగ్ కాదు దాంతో పాటు అప్రాపరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ అనేది ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ డైలీ లైఫ్లో ఏదో ఒక ఫ్రూట్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషలీ కిడ్స్ చిన్నపిల్లలకి వెన్ ఎస్పెషలీ గివింగ్ జంక్ ఫుడ్ కంపల్సరీ డైలీ ఒక టూ ఫ్రూట్స్ ఇవ్వడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఏదో ఏ ఫ్రూట్ అయినా ఓకే వెదర్ బనానా యాపిల్ డిజెంట్ మ్యాటర్ కంపల్సరీ డైట్లో ఎలా అయితే మనం లంచ్ బాక్స్ తెచ్చుకుంటామో అలా ఒక బాక్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ బాక్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ తెచ్చుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ తినడం ఇంపార్టెంట్ వన్ బౌల్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ డైలీ ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ డైట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇంక్రీస్ ఆఫ్ ఫైబర్ డైట్ వాటర్ ఇంటేక్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు వింటర్ ఉంది వాటర్ ఇంటేక్ చాలా తగ్గిపోతుంది సో ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ టు టేక్ ఓన్లీ వాటర్ ఏ లిక్విడ్ అయినా ఓకే it can be any warm liquid it can be soup it can be uh, juices it can be any liquid so liquids are the intake anadi ekku undali especially pregnant women the pregnant women eppudaithe untaro they have to increase the diet of in amount of liquid whether on during pregnancy whether during lactation feeding up daina gaani intake of fluids anadi ekku undali at least 2 to 3 liters is common for each human being pregnancy feeding lo vachese at least 3 to 4 liters anadi include cheyalsi vastadi per day ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఎందుకంటే జనరల్గా పైల్స్ అనగానే ఇది చాలా పెయిన్ ఉంటుంది చాలా ఇబ్బంది పడాలని చెప్పేసి ఇప్పటి వరకు అంటూ వస్తున్నారు బట్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అది పెయిన్ ఉండదు వేరే కంప్లైంట్ అయితేనే మనకి పెయిన్ అన్నది వస్తుంది అని చెప్పేసి క్లారిటీ అయితే వచ్చింది అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ అవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి మనం స్టార్టింగ్ క్యూర్ చేసుకుంటే మనకెంత బెనిఫిట్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఇదంతా కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ మ